пришел 45 день нашего путешествия. Скажу откровенно, к этому моменту мы изрядно вымотались. Несмотря на время, проведенное в Сера-Леоне, мы устали. Да и что такое день на пляже, если следующий день ты спишь в машине возле полицейского участка, прямо на границе, где толком даже в туалет не сходишь. Просыпаешься не след ни заря и снова в путь. Из-за усталости мы снимали немного. Так что ночевка при полицейском участке на границе Либерии и Сьерра-Леоне останется только в нашей памяти и текстах в Фейсбуке и Инстаграме. В той же памяти и попытки поборов на границе, бесконечные чекпоинты и обещания обезопасить нас от холеры штампом за 10 долларов в нашей книжечке вакцинации. Мы добрались в Либерию и нам там сразу не понравилось. То ли из-за той самой усталости, то ли страна действительно выглядела не очень. В общем, мы хотели двигаться дальше. Вариантов было немного. Либо мы направляемся в кот дивуар либо на север в Мали и Буркина-Фасо через Гвинею, в которой мы уже были. Вариант через север был более интересным. Хоть и, конечно, более опасным. Но у нас уже на руках была виза в Мали, и оперативные данные указывали на то, что в Бамака, ее столице, все достаточно спокойно. Так мы приняли решение двигаться на север. Есть такая штука, которая называется ошибка последовательности. И мы в нее чуть не попали. Уже ехали на ночевку, практически выехали из Монровии, из столицы Либерии. Но было очевидно, что до темноты мы туда не успеваем. Приедем в лучшем случае через час после наступления темноты. И это не самое лучшее решение. Несмотря на все минусы, лучше остаться в столице, пускай не проехав какие-то километры, но остаться ночевать засветло, без лишнего стресса, пускай потратив чуть больше, но оградив себя от возможных проблем. Но развернуться, что же тяжело, если уже решили ехать прямо, то хочется так и дальше ехать. Но хорошо, что нашли в себе силы, силы разума, и такие развернулись, и возвращаемся сейчас, будем ночевать в Монровии, столице Либерии. Либерия – страна дорогая, особенно ее столица Монровия. Отели здесь безумно дорогие. Что-то более-менее нормальное – это 80 плюс долларов за ночь. Казалось бы, Африка, но дорого. Но есть выход. Мы приехали в ресторан вчера и попросились, можно ли у них здесь закемпить во дворе. И нам разрешили переночевать здесь бесплатно, в отличном месте. Пробраться через столицу Либерии в город Монровия – это целая миссия. По городу повсеместно пробки. Главная дорога иногда проходит через базар, а это превращается вообще в неимоверный хаос. Наверное, мы больше никогда не будем жаловаться на дорожное движение, скажем, где-то в Киеве. Монровия расширяет границы возможного. Наверное, даже в Дакаре так не было. Хотя это скорее больше впечатляло меня. Лена же восполняла запасы энергии в любых условиях. Выбравшись из города, ситуация с трафиком становится немного проще. На север вела отличная дорога. Хотя это не всегда хорошо. На ровных дорогах в Африке обычно больше аварий. Водители двигаются быстрее и ездить становится опаснее. Есть в этом всем, конечно, доля удачи, но мы и могли помочь, ехав внимательно, аккуратно и не очень быстро. Мы были безумно рады покинуть Либерию и снова попасть в Гвинею. Было ощущение какой-то свободы. Чекпоинты стали более дружелюбными и мы радостно приветствовали военных нашим бомжур. Можно было бы расслабиться, если бы не один компенсирующий фактор – дороги. Они становились все хуже и хуже. А так как ездить в Африке желательно только днем, то приходилось поднапрягаться, чтобы успеть к местам ночевки до темноты. Дороги, конечно же, были не единственной нашей трудностью. Самочувствие тоже начинало местами похрамывать. А что? Наверное, таки пора. Ведь мы уже почти полтора месяца в дороге по Западной Африке. А еще не заболели малярией. 
Тем более, нас практически каждый день кусали комары, от которых никакой спрей не помогал. У Лены сегодня болела голова, а у меня немножко болело горло. Однозначно признаки малярии. Поэтому решили сделать тест. Не зря же нам его покупали в Германии. Сейчас узнаем, есть у нас малярия или нет. На счастье, никакой малярии тест не показал, и мы отправились в путь далее. Задача была за день проехать около 400 километров, добравшись в более-менее большой город Канкан на ночевку. План выглядел вполне реальным. Тем более, карта Мишлен показывала там жирную дорогу государственного значения. Вначале оно так и было, но асфальт быстро закончился. Большая сложность в нашем путешествии – довольно ограниченная возможность предугадать, в каком состоянии находятся дороги и куда лучше поехать. Ни Google Maps, ни Maps Me, ни бумажные карты Мишлена нам не могли помочь. Надеяться оставалось только на интуицию. Может показаться, что 400 километров – это немного. Мы тоже так думали, но местами наша средняя скорость опускалась ниже 30 км в час. И это еще и ехал быстрее, чем местные. Логичен вопрос – куда спешить? Сейчас объясню. Первая причина – нам нужно добраться к намеченному месту ночевки. Не всегда есть возможность остановиться просто где-то в поле на ночь. Дело в том, что в Африке ты практически никогда не находишься в одиночестве. Не зная местности, а о ситуации в регионах Вине информации очень мало, спать в дикую опасно. На крайний случай у нас был вариант попроситься в каком-то селе под защиту вождя, но мы старались добраться в город. Вторая причина – крайне желательно добраться за светло. Дело в том, что на дорогах много людей, животных и ям. Все это ночью тяжело разглядеть. Конечно, мы выросли в Украине и в большей мере к этому всему привыкли, но есть один нюанс. Дело в том, что в некоторых странах и районах ночью возможны засады. Бандиты бросают на дорогу бревна, останавливают транспорт и грабят. Грабят это в лучшем случае. Естественно, так не везде, но в Гвинее бывает. А знать, в безопасном ли мы районе, как туристы мы никак не могли. Приближалась ночь, а ехать нам было все еще далеко. К счастью, мы увидели военных с автоматами, что патрулировали дорогу и начали на жестах и обломках французских фраз расспрашивать, безопасна ли дорога до конка на ночью. Говорить было тяжело, но есть один лайфхак. В славянских языках есть много французских слов. Стоит подумать, и они всплывают в памяти. Одно из таких слов нам очень пригодилось – бандит. Солдаты засмеялись и убедили нас, что на этой дороге все в порядке. По их реакции было видно, что нам действительно бояться нечего, так что мы расслабились, насколько это было возможно после всего дня за рулем, и продолжили последний спринт. Слышите звук жаб, как колокольчики, знаете, как вешают на входе в дома? Вы приходили когда-нибудь на завтрак в отель со своей едой? А мы приходили. У нас есть джем, масло, консервочка. Тур по этому лакшери отелю проводить вам не будем, потому что там света нет и ничего не увидите. В общем, вчера мы ехали целый день, <coughs> потом еще несколько часов ночью. Было тяжело. Захрипли. Я захрип. Мы спали все равно в машине. В отеле взяли, чтобы можно было припарковаться у них, разложить крышу сходить в туалет. Надеюсь, это вода. Душа решили не идти, потому что нам и так нормально. Наше путешествие продолжается. Впереди ждет Мали, Буркина-Фасо и много других африканских стран. 
Не забудьте оставить под этим видео комментарий, это помогает делать выпуски быстрее. До встречи в следующем эпизоде.